Sì, la cosa, diciamo, la, 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 la sorpresa secondo me di voler togliere, che poi in realtà leggendo l'articolo non toglie il nome di cancro no? alla, alla, al 3 più 3, di volerlo fare sulla biopsia, che mi sembra veramente una follia. Invece facciamoci una domanda, il 3 più 3 su prostatectomia radicale, se effettivamente è un cancro, è vero che ormai i buoi sono scappati, diciamo, no? Sì, no, ma voglio dire, nella vostra esperienza quanti T3B avete di 3 più 3 o quanti N più avete di 3 più 3? E infatti, come vede la riflessione nella seconda presentazione, la mia riflessione è questa, cioè il 3 più 3 della biopsia nasce dal fatto che noi campioniamo male, dobbiamo essere più critici su questo punto di vista. Noi, cioè eh, voi anatomopatologi, ci fornite delle informazioni e ci date delle diagnosi sulla base del materiale che noi vi offriamo. Noi dobbiamo essere molto più critici su questo. Da adesso in poi, dal mio punto di vista, io sono il primo a farlo, nei prossimi giorni che ne farò per la prima volta con la fusione un imaging in cui comincerò a fare con delle biopsie sulla lesione principale, dobbiamo offrire con maggiore quantità di materiale, non dobbiamo più, deve finire l'era della biopsia random, ma dobbiamo andare in modo focale sulla lesione principale. A questo punto allora possiamo avere una maggiore concordanza tra il dato anatomopatologico e il dato bioptico e possiamo finalmente definire e orientare in modo preciso con i nostri pazienti. Questo è un dato su cui bisogna riflettere in modo significativo. Era il mio messaggio finale che effettivamente non è più un discorso l'urologo, l'oncologo, deve essere un approccio multidisciplinare, non è una moda attuale, è una realtà, una necessità attuale che è quella di collaborare e tutti quanti in modo tale. Questo però è il risultato di una crescita comune, cresciuto il patologo, cresciuto l'urologo, cresciuto l'oncologo, cresciuto le altre specialità. Devo dire che siamo cresciuti tutti nella stessa direzione e questo ci permette di collaborare nella multidisciplinarità. Guido. Eh, proprio in riferimento agli interessanti dati che avete mostrato, volevo chiedere al professor Porpiglia un quesito. Lei ha detto che adesso fate eh, il procinto di fare le biopsie mirate e questo è sicuramente, come ha sottolineato il punto chiave. La mia domanda è, la scelta sarà anche di tipo quantitativo sulle biopsie, cioè sull'area che viene descritta dall'isorisonanza magnetica o no? E la seconda domanda è, adesso ha citato la modalità con cui voi riconoscete le aree, perché uno dei problemi iniziali, no, quando avevo studiato i primi lavori sulla risonanza magnetica, era che il fatto che il paziente respira fino a prova contraria, per cui c'era la, la difficoltà di riportare no, ciò che si vedeva sulle eh, macrosezioni, sulle prostatitomie radicali, a quello che voi vedevate la, sulla risonanza magnetica. Come poi lo risolvete nel momento bioptico dal punto di vista tecnico? problema effettivamente reale, in questo momento non esistono delle, mh, degli orientamenti ben precisi, ma il comportamento unanime è il seguente. Partendo dal presupposto che la migliore biopsia, almeno dai dati della letteratura, è la saturation biopsy per via transperineal con 32 o 64 prelievi, eccetera. Partendo da questo presupposto, che è la più rappresentativa della condizione della prostata, anche se rappresenta solo il 3% di, tutto il tumore, di tutta la ghiandola prostatica, l'orientamento è la biopsia non va fatta in modo unico, un unico prelievo sulla target, sulla target lesion, ma vanno fatte almeno tre prelievi. E comunque bisogna associare i 12 prelievi random su tutta la restante ghiandola. Aumentiamo, ma aumentiamo il numero dei prelievi sulla lesione. Ovviamente tutto questo per un certo periodo, fino a quando non abbiamo affinato la tecnica e fino a quando non siamo convinti, perché siamo in una fase diciamo sperimentale, che è sufficiente fare la biopsia sulla target lesion.
relativamente con, dal fatto che non vi è una sovrapposizione precisa con, tra ciò che dice la risonanza magnetica e ciò che tu vai a prelevare, ovviamente che ne vi è una differenza di circa 2-3 mm, così almeno è stato calcolato, e tu ovvi a questo problema aumentando il numero dei prelievi, altrimenti sarebbe sufficiente fare un unico prelievo. Altieri. Allora Vincenzo Altieri, urologo Salerno, dopo la domanda da urologo a patologo e quella da patologo a urologo, quella da urologo ad urologo, <ride> che, che io sappia all'inizio si diceva che non era possibile orientare con la risonanza magnetica le, la biopsia sotto ecografia transrettale, poi si è visto che invece si poteva, poi ci sono le tecniche cosiddette fusion che trasportano, che c'è di nuovo sul pungere direttamente in risonanza magnetica, che tu sappia, e la seconda domanda era, io ho chiesto, cioè più che la domanda è un commento, ho chiesto all'equipe di, ho chiesto a Alessandro Sciarra proprio, che tu sai lavora con la pane bianco, tutto sommato eh, multiparametriche come la tua ce ne sono una quindicina in Italia, quindi sul territorio sarà pressoché impossibile trasportare questa tua esperienza, corretto? Al momento al momento. La risonanza multiparametrica secondo me cambierà, deve, sta cambiando il mondo della diagnosi del carcinoma di prostata, ma questo sta accadendo con in alcuni paesi, in paesi anglosassoni sicuramente sì, in America anche, ovviamente non sta accadendo con in altri paesi come il nostro dove continuiamo a, a, a non fare la risonanza magnetica, non solo dal punto di vista della diagnosi ma anche dal punto di vista della strategia terapeutica. Noi abbiamo bisogno di fare la cosiddetta e chirurgia guidata dalla immagine, quindi abbiamo bisogno di avere un'immagine che ci consente di fare la chirurgia più accurata possibile e questo con la risonanza magnetica è possibile farlo. Vi posso mostrare con delle immagini in cui proprio si vede che con la chirurgia robotica è possibile quando fai una nerve sparing, essere nerve sparing fino a un certo punto, puoi allargarti e puoi rientrare perché la risonanza magnetica metto guarda stai largo lì e vi do anche la dimostrazione che 180 casi fatti senza risonanza verso su 180 fatti con la risonanza magnetica vi è un miglioramento del numero di pazienti che fanno con del nerve sparing aumento il numero delle linfadenectomie senza peraltro compromettere assolutamente il risultato oncologico quindi un miglioramento del risultato sia in termini di funzione sia in termini di e, e, precisione dal punto di vista anatomo, della scelta a, diciamo, chirurgica nei confronti del paziente perché spesso il, il bollito mi dice che lì sono scorsette quando invece il la, la radiologo mi dice prevalenza del pattern 4 io a quel paziente gli faccio la linfadenectomia e ha ragione la, la risonanzista con il radiologo per quanto riguarda la, il passaggio, la, la, la biopsia la risonanza magnetica guidata non è eh, cambiato nulla e siccome la biopsia la risonanza magnetica guidata è abbastanza lunga dal punto di vista della richiesta del tempo, ci, ti richiede circa 20-25 minuti e non puoi associare il mapping, allora a questo punto ecco che sono nate circa 12 software che ci sono attualmente in commercio, anzi 13 per l'esattezza per fare la fusion imaging e oggi quando esistono quando due sistemi quando che sono abbastanza collaudati, uno di quei sei sistemi mi sono venduti in America, sono state applicate e vengono utilizzate rutinariamente in America, una a Londra, che, eh, di cui adesso non ricordo il nome, una ha un braccio robotico, con l'altro si chiama eh, Glo Gen, eh, Global Gen, eh, che useremo con la prossima settimana, con della precisione, con le bioptiche, con questa lesione, direi che è molto ma molto elevata. Ovviamente siamo in una fase in cui questi software hanno ottenuto il marchio CE, la sperimentazione siamo, la stiamo facendo noi ovviamente con le nostre spese. Grazie Paul Piglian. Eh. Chiudiamo adesso l'argomento eh, prostata e avviamo quello eh, della eh, parte di sessione successiva. E seguiamo lo stesso ordine di prima, cominciamo con un clinico che ci dà una idea delle cose che si aspetta dal patologo e poi si fa una conclusione, quindi adesso tocca al dottor Tucci, per favore grazie. Grazie Rodolfo, grazie Enrico, eh, per me è un onore essere qui, è un onore aver ricevuto questo invito, è un onore partecipare alla stessa sessione con un anatomo patologo di rilevanza internazionale come Antonio. E ringrazio per la sua gentilezza per poter fare la mia presentazione in italiano, vista la mia scarsezza in inglese. 
ehm, punti introduttivi. Allora, ehm, preparando questa presentazione ho imparato tantissime cose, soprattutto sul carcinoma vescicale superficiale. E il primo punto è sicuramente il T1. Il T1 è un tumore eh, con, una, con una eterogeneità notevole, lo sappiamo tutti. E, mh, stiamo discutendo su qual è il ruolo del substaging per identificare differenti prognost gruppi prognostici in, in modo da guidare il nostro trattamento, quindi da essere più efficaci nel trattamento. Eh, Antonio in particolare per il secondo punto ci parlerà delle, di quelle che sono le nuove acquisizioni nel grading del carcinoma uroteliale, ehm, acquisizioni che potrebbero in qualche modo accomunare i due sistemi, il vecchio e il nuovo VHO e soprattutto migliorarli. Um, io in particolare vi parlerò delle eh, varianti aberranti del carcinoma uroteriale, eh, considerando dal punto di vista diagnostico, ma soprattutto dal punto di vista dell'outcome e quindi dei possibili svolti terapeutici. E infine, eh, soprattutto Antonio, eh, considererà il next future, cioè eh, quello che è il ruolo del molecular assessment per stratificare il tumore, il grado del tumore, in modo da incrementare la nostra accuratezza nel determinare il comportamento del tumore e delle, dei marcatori molecolari e dei profili genetici per, come predittori di eh, recidiva tumorale, stadiazione tumorale, eh, determinazione dello stadio linfonodale e soprattutto come fattori predittivi per la risposta e non solo, come fattori predittivi in grado di individuare dei target per future, tera future terapie. Infine, eh, un piccolo spazio alla, mh, al, alla valutazione molecolare di, eh, della classificazione istologica del tumore uroteriale e delle sue varianti aberranti. I quesiti sono molto interessanti e sentiamo la risposta di eh, Antonio Lopez Beltrán. Lui non ha bisogno di grandi presentazioni, è full professor eh, a Cordoba ed è uno dei nomi eh, forse addirittura principali in, eh, riguardo alla patologia vescicale. Antonio, we are very honored to have your presentation. Please, you can start. Grazie Enrico, grazie Rodolfo, grazie di audienza. Eh? E... News uh, in the bladder, news in the pathological assessment of urological tumors. There's a lot of things. Um, the questions have been presented, and I will uh, go through uh, some of the topics have been dealt with uh, uh, in the afternoon session. The, uh, so we will go a, a, a bit uh, quick, okay? So one of the issues, uh, T1 substaging, that means that the bladder is like this. It's the urothelium, lamina propria, muscularis mucosae, and submucosa. A number of cases, uh, we cannot see uh, really the, the uh, muscularis mucosae. Uh, concerning the tumors, uh, we know that uh, TA and uh, T1 uh, are different in terms of uh, uh, survival and so on. So the question is if uh, substaging T1 disease, we can get better uh, data to treat our patients, to, follow, to uh, modify the follow-up, and so on. You see the situation is, uh, uh, is in this uh, slide. You see the muscularis mucosa here. You see tumor inside, tumors after, in tumor in this other side. So the tumor uh, start uh, moving and start invading. And if the tumor goes uh, deeper, and the amount of tumor usually is, uh, is more, more relevant, and uh, there are data suggesting that this is, these cases are more aggressive. We have a, a TNM, it's the new one uh, on the, on the, that started in 2010. And as you see here, uh, TNM only includes PT1 and does not produce, uh, does not support uh, substaging in PT1. Why is this? Okay, this may be one of the reasons. You see, this uh, uh, number of studies uh, on the reproducibility of PT1, you see there is uh, a lot of uh, uh, weakness in this, uh, in this stuff. For instance, in this particular study, it was a 61% uh, agreement only, which is very low, 
uh, you see here in this particular study, 15% of PT1 were uh, downstage to PTA. And this is the, 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 the reality. Uh, you see here in green is the, the most recent data we have in the literature, it's in the study that we have conducted in, uh, in Europe uh, as part of the European Network of Urologic Pathology. You see, uh, we had only a 45% agreement in evaluating PT1 cases by the EU expert of, from around the world. But we have a consensus of our, uh, of, uh, on the majority of cases in about 70, 72% of the cases with a kappa a statistic of uh, sharp, about 50%. So this is a real problem. Also, if you go to the literature, you see a number of studies uh, uh, with reports on data uh, concerning um, uh, substate in TA, T1A, T1B, T1A, B, and C, depends on the level of invasion. Most of them use the muscularis mucosa as a level. Uh, here is a Chen study used, uh, as I mentioned, in the afternoon by uh, Carlo Patriarca, me uh, mentioned uh, the, the level measured by uh, um, in millimeters, okay? So, as you see, most of the data, most of the data point, but not all, point out that separation, substaging could be uh, of uh, clinical value. One of the issues is the lack of good reproducibility in assessing the muscularis mucosae, even when we apply immunohistochemistry, like uh, uh, the, the, the smoothling, which is a good marker, but most frequently does not solve the difficult problem, the difficult cases. So that's where we are. But how, how about if we could improve PT1 substaging? Could, the, could the fa this favor to include uh, uh, substaging in clinical practice? Okay, let me just two slides on two uh, interesting studies. This one, a recent study, you see the, the author have uh, evaluated uh, uh, less than or equal to 0.5 millimeters, one more or equal uh, to one millimeter, and more than 1.5 millimeters. And they say that uh, there is a good correlation. What is the originality of this paper? What is the important thing of this paper? We know this data for previous studies, but what they, uh, they use is they, in this paper is uh, an objective way to measure this level. They use, as you see here, T1 uh, less or equal to 0.5 millimeters is equivalent to a 400 fill by the microscope, and so on. T1 less or equal to 1 millimeters is equivalent to a 200 fill, and the other is equivalent to 100. So we could, by the first time, uh, have uh, something that the pathologist can use easily to, uh, to uh, subject sta sub stage these um, uh, PT1 tumors. Here's another study uh, published by the German group by Professor Hartmann using the same approach, mm, same approach, but they only use one uh, high power fill, is a PTA, a PT1A, and more than that is a, is a, is a larger tumor. So, and the same, they have found a good correlation. So, by the first time, we could have a, a kind of uh, objective approach to this problem. Now, we skip this because uh, we are running out of time already. Okay, uh, grading. Grading based uh, futures per, per, per perspective from recent proposals. So, grading is based in heterogeneity. As you see here, this is a high-grade tumor and this is a lower grade tumor in the same patient, okay? This is common. Eh? We use, to use this heterogeneity at the level of morphology to define a grading. In fact, as you see here, this is the basis of, uh, of uh, the, 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 the common, uh, the current grading system. As you see here, uh, the, the, in this particular study, comparing the uh, WHO 1973 and the, and the, the WHO uh, 2004, you see, they found similar data uh, comparing uh, in terms of survival and so on with the patient using both systems. This is more, more recent, using the new one, and you see they split the patient quite, quite reasonably. So uh, how the pathologists in Europe practice degrading? You see here in a study that we have conducted along Europe, and 
the, the, what we know is that most uh, uh, GU pathologists use both combined uh, methods, the, uh, the WHO uh, 1973 and the WHO uh, 2004. Uh, this is very interesting because it is slightly, slightly, sim uh, slightly different to what happened in the United States. Okay, if we compare the pendulum here and the low grade here, you see that uh, this meta-analysis show some differences between both categories. So this is one of the points that we have uh, to discuss for the future. Uh, pendulum is uh, the hot topic in the, in the grading. Pendulum might remain as a category, maybe yes or not, we don't know, uh, we don't know yet. Uh, maybe there, uh, this can be incorporated into low grade and making a big category of low malignant potential cases, including both of them, or just included into uh, low grade, but making a big category of low grade. These are more or less the question that we are in the, in the debate at this moment, and we'll see the solutions probably in one or two years. So future directions, what there is new and there is a lot, always there are a lot of thing, new things in the, in the literature, but let me show you a couple of these uh, questions. See here, this is uh, a proposal uh, trying to uh, uh, modify the reporting of uh, bladder cancer, uh, papillary tumor mostly. So what they, they use is to, uh, they pre propose is to incorporate, uh, instead of uh, l the word cancer, they incorporate intraurothelial uh, lesion. For instance, uh, panlam and low-grade carcinoma will be uh, low-grade papillary intraurothelial neoplasia. High-grade papillary urothelial carcinoma will become high-grade papillary intraurothelial neoplasia. This is more or less in line with it happening with the, the GI uh, polyps. So well, this is the idea. And they, uh, in this category, they also, they only keep the word cancer in clearly invasive tumor. This is one. Uh, this was proposed uh, maybe four or five years ago and no echo, <laughs> zero, unfortunately, I guess. This is more recent, you see, uh, by my colleague, uh, uh, Lian Chen. And we have proposed uh, to split the categories in four instead of, of, of one uh, in three categories. You see here, grade, uh, so panel up will become in this new category grade one, low grade become grade two, and high grade will, will be split into uh, two categories. So uh, the, the final group is uh, four uh, papilloma plus four grading in categories in cancer. You see here the, 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 the criteria, and you see the images here uh, is a grade one, grade two, grade three, and grade four. So there is uh, one study uh, based on molecular analysis by this group uh, uh, from Sweden, and using all these categories, they uh, uh, define that uh, molecular uh, uh, analysis support separation of all high-grade tumors in the, <coughs> in the, in the uh, current WHO into two categories, grade two and grade three is uh, in, the, in, in their proposal, and they uh, suggest that the study by Chen et al. has similar conclusion based on histopathological data. So might be this study by Chen et al. could be in agreement with some of the molecular uh, studies. Histologic variants, this will be a territory for the oncologists, okay? So let's move. Uh, molecular, okay, grading has been deal with uh, uh, this morning. Uh, I will go, this is, uh, all, 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 all of you have been there. Yes, we can skip. Huh? So there is already potentials of uh, of molecular grading, but the question is the clinically the clinical value of all these. Uh, but uh, here, so move, 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 move to the question. Okay. Uh, the other question was related to uh, predictors uh, and, uh, and try to incorporate some data based on gene profiles. This is very interesting. So gene profiles, there are a number of studies. You see this, uh, uh, this table uh, uh, presents many of the, uh, the current studies. When you see the, the number of genes evaluated varies quite largely from more than 2,000 here, for instance, to only eight or four. So it depends on what you're looking for. Uh, you prepare your own uh, chip to, to make uh, the study. Also an important issue is the number 
of cases incorporated in the study. In some studies, there are only 25, 40 cases, other 300, 400. So there is a big variability. When you see the, the key findings, you see that uh, it seems like uh, all you want to demonstrate is demonstrated because you assume, you say, okay, I know the genes, and these genes work for this, and the other, so I put all together, so the results is what is supposed to be, okay? Does not mean this, in, this technology is not interesting, no, at all. This technology is fantastic, it's very important, it has a lot of future, but the current value at this moment is largely uh, limited because of cost, technology, and so on. For instance, let's go to some of these studies. For instance, can we separate PENLAM from low-grade uh, carcinoma, PTA, using molecular, uh, molecular studies? This is one study that uh, show, for, show, for instance, the same level of mutation at the uh, fibroxo factor receptor 3, as you see here, and the same level of mutation at P53. This is the study with, the, you see, papilloma, PENLAM, low-grade, with uh, basically, there is no significant difference, mean, meaning that the level of, uh, uh, of molecular mutation at this gene is uh, basically similar, if not the same. The, uh, Rodolfo Montironi was part of this study. A very good study. Uh, here's uh, one classic study. Okay, uh, I need a few minutes, few, few seconds. So, uh, this is a classic study, Lindgren one, as you see here, separate in three or four cluster. So separate this, this study separates the good, the bad, and those cases in between, okay? This is the advantage of this particular study. It will, we have discussed this before. Uh -huh, uh -huh, okay, this is a historical paper by Dirkstop, only 40 cases, and it was uh, published in Nature Genetics. I remember this paper because we were in the WHO meeting in 2002 when this uh, came out um, and we reviewed, discussed, very nice. Uh, and this is, a, I think, is classic study, very important. It separates very well with using near 3,000 genes. It separates the, the, what they call the superficial tumor cluster from the invasive one. So more or less, we are just to the end, uh, three or four slides, there's no more. There is something also in, of interest. Could we use uh, that mutation at the fibrillized growth factor receptor used as uh, describing um, a mechanism of tumor progression? This is something that has been proposed by this group uh, in the Journal of Pathology, very elegant study. And this is what is uh, very interesting in my opinion. You see here, they find with mutation, with immunistic chemistry and so on, they find uh, like uh, this uh, component low grade and high grade in the same tumor, you see? And the low grade component with the mutation and the high grade invasive lacking the mutation. So there's something that is, uh, and, the, and the only for the last uh, question, let me move directly to this. This is a very nice study, I like it very much, that's what I brought here. This is a one a study from the Lund group, the, the same Swedish people, and they, ha they talk about molecular taxonomy, okay? And they, s they found using uh, uh, a very large, quite large number of cases and a lot of genes, they have several different types. You see the eurobasal A, genotic, genomically unstable cases, eurobasal B, squamous cell carcinoma-like tumors, and those infiltrating class of tumors. They say that they, these cases can, this distribution can be used for, uh, uh, for stratification, patient for therapy, and so on, better than the pathologic classification because this classification works irrespective of grade and histological uh, assessment of pathological state. So this is something that maybe in the next very few years, this is going to be uh, important and we have to discuss about that. So thank you very much. Grazie Antonio, thanks Antonio. Now we finish with uh, Dr. Tucci, Marcello, final considerations.